మనం ఇప్పుడు ఏం చూడబోతున్నామంటే కాంపోస్ట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో కాంపోస్ట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏమిటి కాంపోస్ట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఏ కేటగిరీలో ఫాలో అవుతుంది కాంపోజిట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి ఎలా మనం వచ్చేసి జావా కోడ్ రాయచ్చు అండ్ దెన్ కాంపోజిట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని చూడబోతున్నాం ఈ వీడియో థియేటికల్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి కాంపోజిట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి ఒక జావా ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయిపోతున్నాం శాంపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం కవర్ చేయబోతున్నాం అంటే కాంపోజిట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏమిటి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కాంపోజిట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి దేని తిన ఫాలో అవుతుంది అంటే స్ట్రక్చరల్ సో మనం ఆల్రెడీ చూసుంటాం కేటగిరీస్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్లో వచ్చేసి స్ట్రక్చరల్ క్రియేషనల్ అమలు తీసుకుంటాం ఇది స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ తింటే ఫాలో అవుతుంది సో కాంపోజిట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ను ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే ఎప్పుడంటే మీకు వచ్చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి త్రీ స్ట్రక్చర్లో రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు చేసి మీరు కాంపోజిట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు చేసి మనం వచ్చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసి చూడబోతున్నాం సో కాంపోజిట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎత్తుకుంటాం సో కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలని ఒక కార్ ఫైన్ అవుట్పుట్ కార్ కావాలంటే మనకి వచ్చేసి ఏం థింగ్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంజిన్ కావాలా సో ఒక కార్ వచ్చేసి మ్యానుఫ్యా ఒక కంప్లీట్ కార్ అంటే ఇంజిన్ కావాలా అండ్ దెన్ టైర్ కావాలా ఇంకా ఎక్కువ అసెసరీస్ కావాలా సో ఇంజిన్కి మనం ఎత్తాం అనుకో ఇంజిన్కి ఇంకా ఏం కావాలంటే ఇంజిన్కి మనం ఎత్తామనితే ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ ఒక ఇంజిన్ వర్క్ కావాలంటే ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ ఉండాలా అదే అలాగే ఇంజిన్కి ఇంకేం కావాలంటే వాల్వ్ అండ్ దెన్ ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్ ఇచ్చామనుకో దానికి ఎలక్ట్రికల్ చిప్స్ కావాలా అండ్ దెన్ ఆ ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ ఇంకేం కావాలంటే ట్రాన్సిస్టర్స్ కావాలా సో ఇవన్నీ మీ ఒక కార్ లోపల ఉంటుంది సో ఒక కార్ను ఒక ఆబ్జెక్ట్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఆ కార్ ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఇంజిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇంజిన్ లోపల ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే చిప్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ట్రాన్సిట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది వ్యాల్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది తయారు ఆబ్జెక్ట్ ఇవన్నీ మీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ సో కాంపోజిట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఈ టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ని కార్ ఆబ్జెక్ట్గా కన్సిడర్ చేస్తే ఇది వచ్చేసి కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్ కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్ డెఫినేషన్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చు సో ఈ కార్ కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్కి ఇంజిన్ వచ్చేసి ఒక కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ టైర్ వచ్చేసి ఒక కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్ సో అదేలాగా ఈ ట్రాన్సిస్టర్ వ్యాల్వ్స్ టైర్ చిప్స్ అన్ని మేము వచ్చేసి ఏం చెప్తాం అంటే లీఫ్ ఆబ్జెక్ట్ సో లీఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే దానికి వచ్చేసి చైల్డ్ ఉండదు సో లీఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఎండ్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా సో అది ఏదో వచ్చేసి ఫైనల్ ఆబ్జెక్ట్ దానికి చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండవు కార్ని చూస్తే కార్కి చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇంజిన్ ఉంది టైర్ ఉంది అమర్ ఉంది సో కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్ క్యాన్ కంటైన్ కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ లీఫ్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇంజిన్ వచ్చేసి ఒక కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి ఒక కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇంజిన్ కంటైన్స్ ఎలక్ట్రికల్ కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ వ్యాల్స్ లీఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వ్యాల్స్ లీఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ లీఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్ని లీఫ్ ఆబ్జెక్ట్లో పెట్టాలి సో ఇది వచ్చేసి ఒక కాంపోజిట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ స్ట్రక్చర్ సో కాంపోజిట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే ఇఫ్ సపోజ్ మీరు ఒక ఆపరేషన్ని లీఫ్ పైకి అప్లై చేస్తు లీఫ్ పైకి అప్లై చేస్తుంటే ఆపరేషన్ ఆన్ లీఫ్ వచ్చేసి షుడ్ ఆల్సో బి అప్లైడ్ ఆన్ కాంపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ కార్ ఆబ్జెక్ట్కి ప్రైస్ ఎంత కావాలని అడుగుతున్నాడు సో ప్రైస్ డిటర్మిన్ చేసేదానికి ఈ కార్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రైస్ మనం డిటర్మిన్ చేస్తున్నాం సో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ తీయాలన్నా కూడా ఈ ట్రాన్సిస్టర్ తీయాలన్నా కూడా మీకు వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ది ప్రైస్ గెట్ ప్రైస్ అని అడగచ్చు చిప్స్ ఎలక్ట్రికల్ చిప్స్ తీయాలన్నా కూడా గెట్ ప్రైస్ అని అడగచ్చు ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్కి గెట్ ప్రైస్ అని ఉంటుంది సో కాంపోజిట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సెకండ్ రూల్ అంటే ఏ ఆపరేషన్ అంటే మనం లీ
and then composite objects logo apply on so get price of transistor get price of chips get price of electrical components get price of car so you get price method which is c can be applied on all the objects so at the leaf object nachu like the composite object nachu a object no undachu problem la kani anni daniki apply ala gunala so idi the second rule so composite object which is second rule chesi idi so eppudu composite design pattern meer chesi select cheyalante eppudu anta oka object ni tree structure lo meer chesi form cheyachu appudu composite design pattern ni select cheyachu and then final ga leaf lo apply ayya methods uh, leaf lo apply ayya operations chesi crude all the objects lo apply ayalaga unte appudu composite design pattern ni meer select cheyachu so idu chese second example so sorry idu chese second scenario eppudu chesi composite design pattern ni meer select cheyalanesi